katika PM Sports News hii leo Simba wajitetea kutoka Sare na Namungu hapo jana Rais Samia aliomba baraza la michezo la Afrika kuwa na makazi yake Tanzania na kimataifa Haaland aweka rekodi mpya katika ligi kuu ya soka nchini England Tazamaji wa PM TV hapa ni PM Sports News nimeitoa Juma Idi popote ulipo duniani karibu ni kupeleka katika viwanja vya michezo tukianza taifa yetu ya kwanza ambapo klabu ya Simba itaendelea kusalia kwa Lindi ili kufanya maandalizi ya mchezo wa nusu finali dhidi ya Azam FC watakao pigwa mshoni mwa wiki hii katika uwanja wa Nangwanda sijaona kule mkoa wa Mtwara ambapo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema pia mchezo wa wajana wa Sare ba moja kwa moja na wenyeji na Mungo ambao kocha aliwapumzisha wachezaji muhimu na kutokana na wachezaji hao kuwa na kadi za njano hadi mbili ambao ni chama Kratos uh, Mamedi Hussein Shabalala pamoja na Shomari Fapombe zaidi na Ahmed Ali akizungumzia maandalizi ya timu hiyo kuelekea katika nusu finali dhidi ya Azam. E, kumekuwa na maswali na sinitafahamu nyingi hasa baada ya jana mwalimu kufanya mabadiliko makubwa ya kikosi wengine wakidhani labda wachezaji ni majeruhi e, ama mwalimu ameamua kuchukulia uh, kuchukulia poa mchezo dhidi ya Namungo lakini kweli ni kwamba sehemu kubwa ya wachezaji wa kikosi cha kwanza wengi walikuwa na kadi mbili za njano kwa hiyo ilikuwa ni hatari ama riski e, mwalimu kuwapa nafasi katika mchezo ule kwa sababu kama wangepata kadi nyingine maana ni kwamba wangekwenda kukosa mchezo muhimu wa nusu finali ya wa dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo mwalimu akachagua kwenda na wale wachezaji ambao uh, wengi wao hawana kadi akawapa nafasi na wale ambao wengi wao wana kadi mwalimu akaamua kuwapumzisha maksusi kabisa kwa ajili ya mchezo unaofuata dhidi ya Azam FC. Hapa namzungumzia mtu kama Shomari Kapombe ana kadi mbili za njano, Mohamed Hussein Shabalala ana kadi mbili za njano, Kletus Chota Chama ana kadi mbili za njano. Wengi wana kadi mbili za njano. Kwa hiyo wangecheza mchezo dhidi ya Namungo na kwa bahati mbaya wangepata kadi nyingine. Tafsiri yake ni kwamba moja kwa moja wangeukosa mchezo wa nusu finali dhidi ya Azam FC. Na mwalimu akaamua kuwapa nafasi wengine bahati mbaya tu, matokeo hayakuwa mazuri kwa upande wetu. Imetokea kwamba tumeambulia Sare ya bao moja moja. Na namna hiyo umeweza kusikia kichosababisha Sare ni kuwakosa wachezaji wao wenye kadi. Lakini wakati huo Mlinda Mlango wa klabu ya Simba Ali Salim ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mashabiki wa mwezi April ambapo Salim aliruhusu ali goli uh, ali akuruhusu goli katika mechi mbili kati ya tatu ambazo zilizopita ikiwamo katika mchezo wa ligi dhidi ya Ihefo na mechi ya ligi ya mabingwa dhidi ya Wydad ambao Simba ilishinda kwa moja kwa bila katika mchezo wa kwanza uwanja Mkapa Ali Salim akiwa langoni lakini pia mlinda mlango huyo ni chaguo la tatu katika kikosi cha Simba chenye mlinda mlango Aisha Manula aliyeko majeruhi lakini pia kuna veno kwa kulanya lakini akutumikia sana msimu huu hadi sasa amecheza michezo minne tu ya kimashindano na kuonekana yuko vizuri katika lango la Simba kwa salama. Tuende katika taarifa nyingine ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu kwa njia ya video fupi ambapo amewakaribisha mawaziri wa baraza la michezo la umoja afrika kanda ya nne katika mkutano wa kwanza wa kanda hiyo unaofanyika hapa nchini kule jijini Arusha. Bali ya salamu hizo Rais Samia pia ameliomba baraza hilo kupitisha uh, maombi ya Tanzania kuwa na makao makuu ya baraza hilo la michezo la umoja Afrika yawepo hapa Tanzania ni moja ya ajenda ambazo zitakwenda kuzungumzia katika kikao ambacho uh, kimeanza leo kuhusisha watu wanene kabisa katika medani ya soka la Afrika upande wa viongozi wa serikali mawaziri wa michezo zaidi na uh, Rais Dr. Samia akizungumza ukaribisho huo kwa njia ya video huyo hapa on among other agenda the issues of hosting the African Union Sports Council Secretariat of which Tanzania has already submitted an expression of interest and in this regard I'm taking the liberty to assure you distinguished delegates that the United Republic of Tanzania is a suitable home for various international organizations and institutions we have all the necessary facilities required for the Secretariat and we are ready to go an extra mile in facilitating smooth functioning of its mandate. I therefore call upon all ministers here present to grant positive consideration to our request. Katika mkutano huo pia uliwanza uh, hileo mgeni rasmi ni waziri mkua jamu ya mungano wa Tanzania uh, mwashimi wa kasi majaliwa aliweza kufungua 
eh, kikao hicho cha baraza la mawaziri lakini unaweza kuona katika picha hapo eh, kinapindi dr pindi chana waziri wa michezo huyo naibu wake eh, hamis mjuma mwana fa wamehudhuria katika eh, mkutano huo Tuna kimataifa ambapo uh, moja kwa moja katika ligi kuu ya soka kule nchini England, mshambuliaji wa Manchester City, Erling Haaland amevunja rekodi ya kufunga mabao mengi zaidi katika msimu mmoja wa ligi kuu ya soka nchini humo ambapo raia huyo wa Norway alifunga bao lake la 35 la ligi katika kampeni dhidi ya West Ham na kuwapita mshambuliaji wa zamani wa Newcastle Alan Shearer na mshambuliaji wa Manchester United Andy Cole ambao wao walifunga mabao 34 katika msimu mmoja. Haaland tayari ameweka rekodi ya kuwa na msimu mzuri wa mchezo wa 38 akishinda mabao 32 ya Mohamed Salah wa Liverpool ambao aliweza kuyafunga mwaka 2017 2018. Tikitoka huko twende katika taarifa nyingine ambapo hapo hapo nchini England timu inaosuasua katika msimamo wa ligi kuu ya soka nchini humo klabu ya Everton wapo katika mazungumzo na wawekezaji wapya kwa ajili ya kuimiliki klabu hiyo ya kule katika mji wa Liverpool mazungumzo yamefanyika kati na kati ya makampuni ya MS MSP Sports Capital na 777 Partners huku kutoka huku, eh, ili kuweza kutoa fedha kwa ajili ya kutengeneza uwanja mpya wa klabu hiyo unaoitwa Bramley Moddock ambapo mnamo Februari mwaka huu miliki wa Everton Farhad Moshiri aliwaambia chama cha mashabiki wa klabu hiyo kwamba eh, klabu haiuzi lakini amekuwa na mazungumzo ya uhakika kabisa na wawekezaji hao wawili wa Triple Seven pamoja na MSP wakati Triple Seven wame walikataa kutoa maoni kuhusiana na taarifa hiyo huku MSP haikujibu ilipoulizwa kutoa maoni kuhusiana na taarifa hizo ambazo zimeshaweza kuvuja e, kwa sasa Everton wapo katika nafasi ya tisa ya msimamo wa ligi kuu ya soka nchini England na wakiwa nyuma kwa pointi moja huku ukiwa kuna michezo minne iliyosalia ligi hiyo iweze kutimia ama kuweka tamati na sasa kila mtu anajina sura ama anajimsuru kuweza kushuka daraja ama kuingia katika ile top 4 jana pia unaona liver akipata ushindi eh, sijajua manu takwaje leo eh, wanashuka pia wao dhidi ya Brighton katika nafasi hizo za nne tumalize katika mchezo wa basket ambapo eh, Boston Celtics iliwagonga Philadelphia 76ers kwa vikapu 121 kwa 87 tu na kusaazisha mchezo wa fainali ukanda mashariki na mpaka hivi sasa kuweka ile level ya mchezo mmoja kwa mmoja katika ile mchezo saba. Uh, Jaylen Brown alifunga alama 25 na mwenzake Malcolm Brogdon alifunga alama 23. Huyu uh, alitokea bench akijumuisha pamoja na zile 3 pointers sita. 3 pointer ni mrusho ambao ukirusha unakupa pointi tatu za moja kwa moja yani tofauti na unapofunga pale karibu. Kwa 3 pointers sita aziweza kuchangia ushindi huo wa Boston Celtics huko eh, katika dimba la TD Garden mjini Boston mchezaji wa kati wa Sixers Joe Embiid virasta huyo ambaye ni mchezaji bora msimu wa MVP 2023-2022 alirejea akitokea katika kuunguza majeraha kwa wiki mbili nje ya uwanja amesema kichapo hicho wamejifunza kitu kwamba waijua kabisa Celtics watarudi vizuri katika mchezo huu wa pili na hivyo alitarajia kichapo hicho ili amesema atajipanga vizuri wasiweze kupoteza poteza tena mipira kama jana ambao alipelekea kina uh, Brown pamoja na Malcolm kuweza kufunga alama hizo 25 na 23 mtazamaji wa PMTV uh, tamati ya PN Sports News lakini tuangalie video yetu ya hii leo video yetu ya hii leo kuna kitu tunajifunza nitakuja kuambia hebu tucheke Nope Nope Ya yeah, namna hiyo hata kama hata kama ni mbwembwe eh mbwembwe lakini unapoteza muda kuna kupoteza muda kwa faida kuna kupoteza muda kwa hasara anachezea sana mpira jamaa zile freestyle ambazo watu wanazoonyeshaga kwa ajili tu ya show lakini anaitumia ndani ya mchezo ambao ulikuwa ukiendelea mhesabu sekunde kama 15 alikuwa anaochezea tu mpira hakufanya lolote hii faida kwa timu kama inaongoza lakini kama mmefungwa au mnatafuta ushindi kama umeiwaangusha ume wenzako na mashabiki wako. Ni fani mbona sina kwa kifanyaga hivi vitu na walimu walisema walimu wa Yanga kile kile kama jeje Simba ya kupanda mpira uh, mtindo kupanda mpira umeenea sana katika uh, soka hivi sasa 
eh, center for tofauti mtazamaji pia uh, utaendelea kupata burudani pamoja na michezo katika mitandao yetu ya kijamii uh, face uh, instagram twitter pamoja na tiktok kwa jina la pmtv tz hapa katika pmtv tanzania unapotembelea basi usiache kusubscribe ama usisahau iliweze kuwa kwanza kupata taarifa za michezo pamoja na burudani mimi naitwa Juma Idi nikutakie mpaka time mwingine kwa heri